Hi friends, Crazy Moms Fashion Like all our comments are welcome. In this video, I am going to show you how to make a top with a canvas. I am going to show you how to make a black color cloth. I am going to show you a embroidery work material. I am going to show you a plain black tunnel. Baik, ada agak front leh kila correct piece matri edit terlalu. Hamadi, saya ni dah bela center mada kiri edit terlalu. Piece udah ini alat itu naya mada kiri kam. Kriteria maya alat beli lori, alat beli top edit ter, dengan mobile lebih cuci terlalu. Saya ni bela center, kami lepas pun seperti kena yang dua piece side mada kiri kena samai ti iu iu ribu agat ter, correct ayri kena dua meri. Ini memang kau mana tu lebih tiada samai ro. Dengan leh kiri arakam correct ayri kum, ini kiri terlalu. Kami first mobile bag ane, saya ni kani kena ter. Tapi mereka cuba dengan sesiapa mungkin bagus tu. Kali ini cuma terlalu, kita tayar ko, tayar tu mungkin maksimum korang cuci tu, mana mungkin extra edukan itu tu, mungkin itu mungkin dia. Yang ni edukan tu, sampai tu mungkin correct tu, dengan itu mungkin dia ulo. Ini dia mana shoulder correct itu, cuba dengan sesiapa. Mungkin tu, yang ada apa itu tu, mungkin correct tu, tu ni dia itu ada, ada dengan itu edukan itu ulo. Beri kiri, ada kali ini tayar tu, mana yang apa itu, sesiapa. Ia ada arm hold ni, mungkin tu, lekian kali ini jadi apa itu. साइड लेके याने और रेंड इंजेक्ट देने के याने आलावा में उड़कर देने ना कभी ऐसे की लाला बढ़ती थी चाहिए रेंड इंजेक्ट एक्स्ट्रा डटता याने दे बोला शेप भी दूर करना दे बोला ये वाला याने बड़ा करकट कांड के ना समय तेरे वीडियो याने उन्होंने कट्टा ही पोई अपन याने तो Jadi ni open ni lepas agak tu, cahaya ni sampai tu, nama lo open ni lepas agak deh, balas jester tu balik je, beri jadi ni selesa mana, beri mark ke itu urutkan aite. Tapi nama lo sahaja ni top untuk mana sampai tu, ni ni elok, pitra itu betia sampai, ada ni anasir tu, nama lo cutte itu ni, ni nama kita beri, ni orang hippy ni lepas agak tight tight beri. Ini, ini ada ready made ni top aite, ni tu tarat tu lepas agak straight tight aite, ni lah tu, nama lo sahaja ni, tadi kita sampai tu straight tight aite, tadi kita orang inci beri ni betia sampai urut terkena tadi kita ni lah tu, tadi tu mana apa, orang inci rendah inci betia sampai urut terkena deh bala. Kali ni macam mana? 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 Friend itu baterai am boleh guna kau isu itu kau dekam. Ini dah alam orang dekam ni lea. Alam orang kita itu correct je ini video. Ini berlalu description box ni video kau dekam. Ini kalau sanksi orang orang tu pernah ni kira. Awal video ni apa? Perkara alam orang orang kau correct je ini kau dekam ni. Dah bola. Beti itu. Ada tu item sleeve ane beti dekam ni. Ada ni yang ni dah bola. Plain piece ane balance ni. Ada ni dah bola. Balance piece sendiri mana kiri. Orang orang mana kiri tu nalar mana kiri dekam ni. Kami akan dengan mobil le, ada buat top ini sleeve macam mana sesam. Lining macam mana cara tayar ini? Ada dua orang naik tanah tapi bagus tu kalih je mata le tayar tu mungkin dia awal sih ulu. Dia boleh macam mana sesam. Mobil le kan yang kalih je tayar tu buat ada shoulder point ni pun kalih je mobil le kan ada pergi. Ia ada ampol le bagus tu kalih je mobil le kan ada pergi dia boleh macam mana sesam. Body part le rendah je tayar tu buat ada dua orang naik ampol le bagus tu rendah je buat ada. Ibu le rendah je buat ada. Kami dia boleh tayar ada sih pergi dulu kan. Tadi kita rendah je mana dulu, tadi tadi kita rendah je, itu mana ini ni dia bola, terus tu mana shape itu order tu tuan dah, ni aku mogol la bagaan kat tailor kan dah, hari dia bola mana aku, dia bola mana shape itu tuan kan. Atau itu aku lining ana kat tailor kan dah, lining ada dia bola, nama orang kim bade bola, rendah layer la ana dah. Awal folding itu na central mata orang muda, rendah itu orang share itu mana kiri, naalai mana kiri itu terendah. Jadi, nama kita tanah itu bagus tanah kerak kiri itu dekik nazar. Tanah itu bagus tu, nama kita naalai tu ni naik kalu je, rendah range jalinggil, mohon range korau bilang tilan, nama kita lining itu dekik nazar. Dua lembut itu ni selesa. Friendi le arm hold, kuda tu kuri sih beti itu orang na, saya na back part tanah itu terendah. Back part itu dia boleh baca. Dua ribu tiga ratus lima puluh tu le. Boleh ribu tiga ratus extra. Ia ribu lima ratus kena ribu le. Nalai lima ratus kena ribu le. Dia boleh baca tender. Lain ini le rendah tu pelan kerak tu ada. Kena. Ia ribu tiga ratus baga. Umur shape tu itu kat tender dorka. Mobil le itu dia boleh cari sih kat tender dorka. Ia 
മാത്രമേ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു താഴത്തെ ഭാഗത്തെ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുകളിലേക്കൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗവും അംഹോളിൻ്റെ ഭാഗവും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം അളവ് തന്നെ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അംഹോളിൽ ലൈനിങ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി സ്ലീവാണ് വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കറക്റ്റ് താഴെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് താഴെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുകളിൽ ഫോൾഡിങ് വരുന്നൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്ലീവ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത നമ്മളിതിൽ ക്യാൻവാസ് നമ്മളിതിൻ്റെ തുണി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുണിയിൽ ആദ്യം തന്നെ കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കില്ല ക്യാൻവാസിൽ വെട്ടി അത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അറിയുന്നവർ ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്ക് ഇത് ഇതാണ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ വെക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ക്യാൻവാസ് കിട്ടും ഷേർട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് കിട്ടും ക്യാൻവാസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെയിലറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അടിഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ കുറച്ചൊരു ഗ്ലേസിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഭാഗമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതേപോലെ നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പം മുകളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റത്താണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാലിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലര ഇഞ്ച് വീതി വരുന്ന ലെവലിൽ ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് അളവൊന്നും നോക്കുന്നില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് വെട്ടുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അളവ് തന്നെയാണ് മടക്കി വെക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് താഴെ വരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മടക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കഴുത്തിൻ്റെ അളവ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കം കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അളവ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് അധികം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇനി നിവർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ബാക്ക് പാർട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അളവൊന്ന് നോക്കാം ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് വന്നിട്ട് താഴേക്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണേ നമ്മൾ ഇറക്കം എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ബാക്ക് പാർട്ടിലേക്ക് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലേക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് നാലിഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കണം ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കഴുത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അകലം കൂടുതലും താഴേക്കുള്ള ഇറക്കം കുറവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പം നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള ഇറക്കം കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചെങ്കിലും കുറച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിൽ ആറര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആറര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുള്ളത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇറക്കം കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് വൈഡായി പോകും ഞാനിതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അളവ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താണ് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ആറര ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഷോൾഡറിന് വിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പം അതിവിടെ മൂന്നേ കാലിഞ്ച് അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്നേ കാലിഞ്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇറക്കമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു സ്
ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പുറത്തുകൂടെ ഫസ്റ്റ് വെട്ടിയെടുക്കാം പുറത്തുകൂടെ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെട്ടുന്നത് മുകളിലത്തെ ഫസ്റ്റിലെ നെക്ക് കഴിയുന്നിടത്തല്ല നമ്മൾ വെട്ടേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെട്ടി പോകാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോൾഡർ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡർ ആണിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ റൗണ്ടായി തന്നെ റൗണ്ടിലോ സ്ക്വയറിലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെട്ടാം ഇതേപോലെ മുകളിൽ വരെ വെട്ടിയെടുത്തു ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഞാനിത് റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞുള്ള ഇതേപോലെ കിട്ടുന്ന പീസാണ് നമുക്ക് നെക്കിലേക്ക് ആവശ്യം ഇത് ഇതേപോലെ നിവർത്തി വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാക്ക് നെക്ക് പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് തുണിയൊന്നും ബാലൻസ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് പീസിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ നാല് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പീസിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിവിടെ സെൻറ്റർ ഞാൻ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണിത് ഒട്ടിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് പീസ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ പീസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആറ് ആറര ഇഞ്ചായിരുന്നു നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിത്ത് ആവശ്യമുള്ള ആ ആറര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം കറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ നേരെയാണ് മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് അടയാളം വെച്ച് മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആറര ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആണിത് ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തയ്യൽ തുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അര ഇഞ്ചോ കാല ഇഞ്ചോ എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വെക്കാം ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിനെ സ്റ്റിച്ചിന് നേരെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വെക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതേപോലെ അര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവിടേക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് തുണിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്ലേസിംഗ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ ക്യാൻവാസിൽ ഒരു ഭാഗം ഗ്ലേസിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തുണിയോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഷോൾഡറിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ചുരിദാറിൽ വയ്ക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഷർട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇതേപോലെ അമർത്തിയിട്ട് ചൂട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒട്ടി ഒട്ടി വരുള്ളൂ കട്ടി കൂടുന്ന സമയത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടി കിട്ടും ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനിൽ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും ഞാനിപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലൈനിങ്ങിലും നല്ല തുണീൻ്റെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും എല്ലാ നാല് പീസും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാണിത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ തുണിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 
ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇതേപോലെ കുത്തി വയ്ക്കും ക്യാൻവാസോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു അഞ്ച് പിന്നെ മതിയാവും നമുക്ക് ഒരു ഇതിലേക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് പിന്നെ മതി സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കുത്തി വയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഓരോന്ന് കുത്തി വയ്ക്കാം ചേർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് അഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരില്ല ഞാൻ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഏത് പാർട്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉൾവശത്തെ ഈ ഒരു അരികിലൂടെ ക്യാൻവാസിൽ സ്റ്റിച്ച് വരാത്ത രീതിയിൽ റൗണ്ടായി ഇവിടെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പിന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ ഇതേപോലെ നിന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തുണി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തുണി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഇതാണ് തുണീൻ്റെ നല്ല ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഇത് തുണീൻ്റെ ലൈനിങ് ആണ് ക്യാൻവാസ് വെച്ച പീസ് ലൈനിങ്ങിലേക്ക് ഇതേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അരികു ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ച് ഈ ഒരു അരികിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നേരെ വെച്ച് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്കും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ നല്ല നല്ല ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഇതേപോലെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല തുണി മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് ലൈനിങ് ഇതിൽ കൂട്ടാതെ തന്നെ ലൈനിങ് സെപ്പറേറ്റ് വിട്ട് ലൈനിങ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇന്ന് വർത്തി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ശേഷം ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചുകളും തമ്മിൽ ഒരേപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കാലിഞ്ചോ അറേഞ്ചോ നമ്മൾ എത്രയാണ് തയ്യൽ തമ്പ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമുക്ക് ലൈനിങ് ഇവിടേക്കാക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് രണ്ട് ഉൾവശത്തേക്കും മുകളിലും അടിവശത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാനും കഴിയില്ല ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ കഴുത്ത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലൈനിങ് ഫസ്റ്റ് തയ്ച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്തെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഉൾവശത്തേക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി രണ്ട് മടക്കം കൊടുത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ രണ്ട് ഭാഗവും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും തമ്മിൽ മുഴുവനായിട്ടും പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രസ്സിങ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നീങ്ങിപ്പോയി ചില സ്ഥലത്ത് ചുളിവുകൾ പോലെയൊക്കെ വരും രണ്ടും ഒരേ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസ്സിങ് തയ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് ചില വലിയ സ്റ്റിച്ചിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം രണ്ട് സ്റ്
ലൈനിങ്ങിൽ നല്ല തുണിയിലെ സ്റ്റിച്ചുകൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിലെ വന്ന് ഈ ഒരു ആം ഹോൾ മുഴുവൻ തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നേരെ താഴേക്ക് സൈഡ് പാർട്ടാണിത് സൈഡ് പാർട്ട് നേരെ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആം ഹോൾ വരെ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈനിങ് എക്സ്ട്രാ കാണാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നല്ല തുണിയിൽ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ആം ഹോൾ കുഴിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈനിങ്ങിൽ ഞാൻ ബാക്ക് പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നത് സൈഡ് പാർട്ടാണ് സൈഡ് ഇതേപോലെ രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് താഴേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മൂന്ന് സൈഡിലും കൂടെ ഇതേപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല തുണി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവാണ് അടുത്തത് തയ്ക്കുന്നത് സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗമാണിത് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ഇവിടെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ താഴെ വരെ താഴെ മുഴുവൻ തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നൂല് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസർ ഫുട്ട് പൊക്കി ഇതേപോലെ തുണി നിവർത്തി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നല്ല തുണി ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലെ തയ്യൽ തുമ്പ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്കാണുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ്സിങ് തയ്യൽ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അറ്റം വരെ കൊടുക്കാം പ്രസ്സിങ് തയ്യലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല തുണി മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ലൈനിങ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടിവശത്തേക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തോടെ തയ്ച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ സൈഡിലും മുകൾ ഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തൂടെ വന്ന് സൈഡിലൂടെ മുകൾ ഭാഗത്തൂടെ വന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒരു പ്രസ്സിങ് തയ്യലും കൂടെ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് സ്ലീവ് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ചുരിദാറിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലീവ് വെച്ചതിന് ശേഷം സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പല ട്രിക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ചുരിദാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ട്രിക്കുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സ്ലീവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലീവ് നമ്മൾ സ്ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിത് ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയാലും ഇതാണ് ഡിസൈൻ ഉള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ വലതു ഭാഗത്തെ വലതു ഭാഗത്തേക്കുള്ള സ്ലീവാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് വലതു ഭാഗത്തേക്കുള്ള സ്ലീവ് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ കുഴിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണിത് ഇത് ഇടതു ഭാഗത്തേതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത സ്ലീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇതാണ് സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കുഴിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്തോട് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഒരു നല്ല ഭാഗം ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റും നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങും ഈ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ സ്ലീവ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സ്ലീവ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൂല് പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആം ഹോളിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് ഇതിലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരാം തിരിച്ച്
ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നല്ല അളവ് ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് വെക്കണം അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരേപോലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്പണിൻ്റെ അളവാണ് വേണ്ടത് അത് ആം ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ വരുന്നിടത്തേക്ക് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും മറ്റേ ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സ്ലീവിനാണ് ഞാനിതിൽ സ്ലീവിന് ഇറക്കം ഒരു ഇഞ്ച് ഇറക്കം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് താഴേക്ക് വരുന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മളിത് വയ്ക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം താഴത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് ഇതിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് തയ്ച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ താഴേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പണിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തത് വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഓപ്പണിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് വരെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫുട്ടൊന്ന് പൊക്കിയതിന് ശേഷം സൂചി താഴേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇതേപോലെ അതൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാലിഞ്ചി തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ വരെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചുരിദാർ ടോപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഓപ്പണും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ഭാഗവും കൂടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായി ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ തയ്ക്കുന്നതിലും താഴെ തയ്ക്കുന്നതിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എൻ്റെ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കൊടുക്കും അതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയമുള്ളവർ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക